Hi friends. Today I am going to discuss about the concrete technology. So friends, before going to discuss about the concrete technology, we should know about what is the mixture, what is the content which we are going to add in the concrete. So basically there are three mixtures which are going to add in the concrete. Those are the cement, the aggregates as well as the water. So now we are going to discuss about one by one about the cement, about the concrete as well as about the water. So at first I am discussing today about the cement. So before going to know about the cement, we should know about what is the history of the cement and how the cement is going to manufacture and what are the materials which are present in the cement. So now we are going to discuss about about the history of the cement. Let us watch this video till to the end. Okay. Let us discuss about the history of the cement. Basically, in the past, cement is used as a cementing material such as the Egyptians. The Egyptians are used as a cement. They are just burning the gypsum. By burning the gypsum, the material which is required, which is uh, obtained by the Egyptians, they used those material as a cementing materials and that material they used as a cement. So basically the gypsum is available in our India also. Let us see the Mohenjo-daro as well as Harappa temples which contains the burning gypsum. So when we go to the, the Great Giza Pyramid which is present in the Egypt, it contains 81.5% of the calcium sulphate and only 9.5% of the carburate only. So see how much strength it gives for the construction of the Egypt pyramid. So after that when the Greeks and the Romans they used the burning limestone as a cement. The material which is comes after burning of the limestone they used that material as a cement for their construction. And the Egyptians are used the burning of gypsum. They used the burning of a gypsum as a cement. And the Romans as well as Greeks are used the burning limestone as a cement. After that, after later some days, the Greeks and Romans as well as they get the some awareness about the volcanic tuff and wall as well as volcanic ash. The both are same. So they get the awareness about the volcanic tuff as well as volcanic ash. The volcanic ash means the ash which is formed when the volcanoes are formed. So I will show you pictures about volcanic ash as well as volcanic tuff. So the Romans and the Greeks has get the idea about the volcanic ash and volcanic tuff. And they mixed that volcanic ash and volcanic tuff with the limestone and the sand. They just make a mortar and they use it as a one of the cement material for their constructions. So actually we all of us listen about the Pozzolana which has been written in the cement packages. So let us discuss about what is the Pozzolana. So the Romans and the Greeks has find out the volcanic ash or tuff at the place of Pozzolana village which is located in the Italy of Mount Vesicus. So I don't know exactly what is the name of the location but it is the place Pozzolana village at that village the volcanic ash and volcanic tuff is available so that's why the Greeks as well as the Roman put it as a Pozzolana cement so that, that is the basic reason why on the cement packages the Pozzolana is be there so after that the Greeks as well as the Romans are added the milk and the blood as well as the lard Lard means the pig fat. They used those materials as a air entraining agents. The air entraining agents are mainly used for the workability. And the workability ni wal penchadani ki palu milk as well as pig fat. Pandya ko kau kau adhe vidanga blood. Blood ni kuda walu Romans as well as Greeks ani walu 
సిమెంట్ యొక్క వర్కబులిటీని పెంచడానికి వాడేవారు సో మరి బ్లడ్ అనేది వర్కబులిటీని ఏ విధంగా పెంచుతుంది అంటే బేసికల్ గా బ్లడ్ లో మనకు హెమోగ్లోబిన్ అని దొరుకుతుంది ఆ హెమోగ్లోబిన్ అనేది ఎయిర్ ఎంట్రైనింగ్ మెటీరియల్ గా రోమన్స్ యాజ్ వెల్ గ్రీక్స్ అనే వాళ్ళు వాడేవారు సో బేసికల్ గా మనం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఒక జాన్ స్మీటన్ అనే పర్సన్ at the time of 1756 he just done the lot of experiments and a lot of research and a lot of chana rojulu thana kashtapadina tarvata he decided if we want to construct a eddy stone lighthouse ante oka eddy stone lighthouse so mari eddy stone lighthouse ante endante so nen basically ga oka picture chupistunnanu that is a eddy stone lighthouse so aa to anti construction ni manaku kattadaniki manam etuvanti cement vaadali so e cement vaadte manaku evi standard ga nilavadtayi ante thanu than experiment chesi thana chaala kashtapadi oka limestones as well as clay particles means oka consider portion lo manam clay మ్యాటర్ ని మనము క్లై మ్యాటర్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ గా లైమ్ స్టోన్ ని యాడ్ చేస్తే ఈ రెండు ఎప్పుడైతే యాడ్ అవుతాయో ఆ రెండు ఒక సిమెంట్ బాండింగ్ ఫార్మేషన్ జరిగి హైడ్రాలిక్ హైడ్రాలిక్ ప్రాపర్టీస్ తో బిహేవ్ చేసి ఇవి మనకు స్ట్రెంగ్ ఇస్తాయి అనమాట అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ అంటే వాటర్ దగ్గర యాజ్ వెల్ యాజ్ సీ దగ్గర మనం ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ లైమ్ స్టోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లే మ్యాటర్ ని మనం యాడ్ చేసి ఒక సిమెంట్ మెటీరియల్ గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని జాన్ స్మీట్ అండ్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో కనబడడం జరిగింది సో అందుకే మనము నెట్ లో కూడా ద ఫాదర్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్ అని టైప్ చేస్తే బేసికల్ గా జాన్ స్మీట్ అని అనే పేరే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో దాని తర్వాత మనకు ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో జోసఫ్ ఆస్పిడన్ అనే వ్యక్తి ఇదే సిమెంట్ ని కాస్త ఎక్స్టెన్షన్ చేసి కొంత మోడర్న్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి సేమ్ తను ఏం కనుగొన్నాడంటే తన యాక్చువల్ గా లైమ్ స్టోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లే పార్టికల్స్ ని యాడ్ చేసి ఒక స్లర్రీ పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి సో బేసికల్ గా తన లైమ్ స్టోన్ ఉన్న స్టోన్స్ అన్ని పోర్ట్ ల్యాండ్ అనే ఒక ఊరిలో దొరికాయి అనమాట తనకు యాక్చువల్ గా జోసఫ్ ఆస్పిటల్ అనే వాడు ఇంగ్లాండ్ కి సంబంధించిన వాడు సో ఒక పోర్ట్ ల్యాండ్ అనే ప్లేస్ లో తను ఈ లైమ్ స్టోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గా ఈ క్లే మ్యాటర్ ని ఒక స్లర్రీ ప్లేస్ట్ లాగా తీసుకొని ఒక కిల్ కిల్న్ అంటే ఒక ఫర్నెస్ నేను పిక్చర్ లో మీకు చూపిస్తున్నాను ఆ పిక్చ ఆ ఫర్నెస్ లో మనం ఈ స్లర్రీని వేస్ట్ చేసి హీట్ చేస్తే ఒక మంచి కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది ఫామ్ జరిగి మనకు ఒక పేస్ట్ లాగా వస్తుంది సో మళ్ళీ ఆ వచ్చినటువంటి క్లింకర్స్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే మనము లైమ్ స్టోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లే పార్టికల్స్ ని మనము కిన్ లో వేస్తే మీన్స్ ఫర్నెస్ లో వేస్తే మనకు క్లింకర్స్ ఫామ్ అవుతాయి మళ్ళీ ఆ క్లింకర్స్ ని మనము సో మళ్ళీ ఆ క్లింకర్స్ ని మనము క్రషింగ్ చేస్తే ఒక ఫైన్ పౌడర్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఆ ఫైన్ పౌడర్ మనము ఈ రోజు సిమెంట్ గా వాడడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫైన్ పౌడర్ కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరంటే జోసఫ్ ఆస్పిడెన్ అతను కనుగొన్నది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో సో దాని విధంగా ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఐసాక్ చార్లెస్ జార్స్ జాన్సన్ అనే వ్యక్తి దాని రీసెర్చ్ చేసి సో ఇది చాలా మంచి సిమెంట్ మంచి బాండింగ్ ఇస్తుంది అని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఏకంగా ఫ్యాక్టరీస్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది సో దీని తర్వాత ఒక కాంక్రీట్ అనే మిక్చర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో కాంక్రీట్ మిక్చర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల సిమెంట్ కి ఇంకా యూసేజ్ అనేది యూటిలైజేషన్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోయింది సో దాని వలన సో జర్మన్ స్టాండ్ జర్మన్ సో ముందుగా జర్మన్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఒక జర్మన్ అనేది ఒక సిమెంట్ కి స్పెసిఫికేషన్ అనేది జారీ చేసింది ఎందుకంటే సిమెంట్ యొక్క యూసేజ్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో సిమెంట్ ని ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి దాని స్పెసిఫికేషన్ ఏంటివి దానికి స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటివి అని జర్మన్ అనేది ముందుగా ఎయిటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో ఒక స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దాని తర్వాత నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ లో బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా యాజ్ వెల్ యాజ్ అమెరికా ఏఎస్టిఎం అమెరికన్ సొసైటీ టెస్టింగ్ అండ్ మెషిన్స్ ఈ విధంగా కొన్ని నిబంధనలు సిమెంట్ మీద రావడం జరిగింది సో టోటల్ గా మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిగా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పోర్ట్ ల్యాండ్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మద్రాస్ లో స్థాపించడం జరిగింది 
सो आफ्टर का कुछ फेल्यूर अने तो आ सिमेंट फैक्टरी अने गुजरात पोरबंदर अने प्लेस फैक्टरी अने स्टार्ट जी नई फोर्टी सो आधा नई फोर्टी सिमेंट फैक्टरी वाल मन को पर् इयर थौज टन आफ सिमेंट मन पर् इयर सिमेंट प्रोड्यूस जरिए सो अदे विधा अदे प्लेस फैक्टरी अनेटाब्ली जी थ्री फैक्टरी इन नई सो पर् इयर की एट्टी फाइव थौज टन आफ सिमेंट पर् इयर प्रोड्यूस जरिए सो दा तरवा फाइव इयर्स प्ला नई फिफ्टी सिक्स टोटल ऐ मन इंडिया अने सिमेंट प्रोडक्ष टू पाइंट सिक्स नई टू फोर पाइंट सिक्स जीरो मिलियन टन मन इंडिया सिमेंट प्रोड्यूस जरिए सो दा तरवा नई नई मन पोलुक मन इंडिया अने थर्टी पाइं टू मिलियन टन आफ सिमेंट प्रोड्यूस जरिए सो मन टोटल वरल वाइड कंपेर से मन इंडिया अने नयत प्लेस प्रोडक्षे इंडिया अंत मन टोटल वरल वाइड कंपेर नई प्लेस सो मैं वरल वाइड कंपेर मन इंडिया अने नई टू नई नई थर्टी पाइं टू मिलियन टन अनेट प्रोड्यूस जो मरी रशिया अने नई पाइं फोर मिलियन टन सो इंडिया की रशिया कंपेर रशिया अने चा रेटेंट प्रोड्यूस जरिए ऐस वेल ऐस अमेरिका तो कंपेर से सैवी पाइंट फाइव मिलियन टन सिमेंट प्रोड्यूस जरिए सो बेसिकल दीन मन नाकू सो इंडिया अने डेवलपड कंट्री एनो कॉलेज बेसिकल कंस्ट्रक्षन अने मन इंडिया चा तक वे कंपेर्ड इन नई नई सो मरी रशिया ऐस वेल ऐस अमेरिका तो कंपेर से सो रशिया नई पाइंट फोर मिलियन टन पर् इयर की सिमेंट अने प्रोड्यूस जरिए सो मरी अमेरिका चूसक अमेरिका मन को बेसिकल सी पाइंट फाइव मिलियन टन मन को सिमेंट अने पर् इयर मैनुफाक्चर जो सो ई रे देश सिमेंट मैनुफाक्चर चयन तो मंच मंच स्ट्रक्चर्स कटो तो मंच डेवलपड कंट्री मारे सो अकॉर्ंग टू मई पाइंट आफ व्यू इफ ए कंट्री वाट डेवलप ए सिविल इंजनीर मस्ट बी इंपारटे इफ ए देश एदना डेवलप कावाली अंत अंदर सिविल इंजनीर पात्र डेफिनेट उ सो ई विधा सिमेंट इंडस्ट्री मन इंडिया ऐस वेल ऐस वरल स्टार्ट सो दिश द बेसीक इंफर्मेशन विच वी हाव टू लर्न इन दंक्रीट टेक्नजी ऐस वेल ऐस दिमेंट सो मैं नैक्स्ट वीडियो नैन मैनुफाक्चर आफ पोर्ट लैंड सिमेंट ऐस वेल ऐस मैनुफाक्चर सिमेंट डिस्कसान सो दिश द वीडियो अबउट द हिस्टरी आफ द सिमेंट ई थिंक यू अंडरस्टा अंड थिंक यू गाट द मोर इंफर्मेशन अबउट द हिस्टरी of the cement so thank you so much for watching this video mari manchi manchi videos kosam na na channel ni subscribe cheyandi as well as the, click on the bell icon for the latest updates thank you so much love you all jai